出来了吗？怎么这会儿才来啊？我在路上碰见一起车祸，还挺严重的，把路都给封了，绕了半天才到这儿。给我看看，看看。行吗？老漂亮啊！<笑>我妈要是看见你这样，非得乐开花了。那什么时候我再接回来呀、啊？别提了，这两天一听说这事儿吧，一激动就没睡着觉。上医院一检查呢，各项指标都偏高，人医生不让她坐飞机。这两天正着急呢。那怎么办啊？没事儿，咱们登记完了，明儿咱就飞过去看她去。怎么什么事儿让人一说都那么紧张？这有什么不简单的？来吧，只要进了这门，咱就大功告成了，其他都不算事儿。喂，我就是。走啊。好的。怎么了？林伟出车祸了，医院下了病危通知单。啊？那赶紧上医院吧，我送你去。患者目前已经脱离了生命危险，不过剧烈的撞击导致他双腿粉碎性骨折。虽然我们已经尽全力保住了他的双腿，但是恢复还是需要比较长的时间。具体时间现在还无法估计，只能等待进一步检查结果出来以后才能得出结论。不要太着急，不管发生什么情况，我都会陪着你。说什么？这是，这是医院。我在你包里看到了那一份检查报告，我去找了大夫，大夫说他没有怀孕。你不能什么都不吃，怎么样都得吃点儿。直接撞死他，没了不了。能不说这样的话吗？来，你烦不烦呐、啊？让你走。
是个混蛋。放弃了你跟孩子，放弃了家，你看看我现在这个样子，看我的腿，这都是罪有应得，是报应。我活该，哪怕他们好了，我也是个废人。活着有什么用啊？还不如死了算了。你让我去死！好，你去死。你现在就去死吧！就算你不顾及任何人，你有没有想到过你儿子？小莫每天都在想你，做梦都能叫出你的名字。看到别人一家三口在一起，从他的眼睛里，我能看到羡慕和难过。就算是我们离婚了，但他毕竟还能见到你，还可以得到你的爱。但如果你要死了呢？你有想过小莫会怎么样吗？你忍心看着他小小年纪就会体会什么是悲伤吗？你是小莫的父亲，他需要你。你对他的爱是任何人都替代不了的，你不明白吗？行吗？妈，你怎么了呀？你跟爸爸说好吗小莫，爸爸今天有事儿，不能去学校参加你的家长会了。你看，韩叔叔来了，咱们让韩叔叔替爸爸去，行吗？不好，我想要爸爸去。小莫，爸爸今天有事儿，实在是去不了。今儿韩叔叔先替一次啊，下回我跟爸爸说，让他甭管有什么事儿，请假也得去，好吧？那韩叔叔。你一定要告诉我爸、啊，一定啊！放心放心，一定。酸酸的的的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头。远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。才发现丢了一颗，一颗正属于我。请你,你怎么来了？我来看看你。这几天你就别老往这儿跑了。为什么？你看你工作那么忙，还得要照顾小莫，你这么太辛苦、太折腾了。林伟不也需要人照顾吗？啊，这个我可以帮忙啊。我可以给他找最好的医生，用最好的药。我可以帮他请十个护工，二十四小时，每分每秒都陪着他。你说这话什么意思啊？林伟是小莫的爸爸，他
现在已经这样了，那我来照顾他，不是天经地义的吗？他是小莫的爸爸，你还是我的未婚妻呢，咱俩要组建家庭。你说你天天在这儿待着，这算怎么回事儿啊林伟他怎么样了？你跟林伟怎么会走到这一步？事情到了今天，我也没有什么好瞒着你的了。我在美国结过婚，只是我生活的并不幸福。后来我回国遇到了林伟，我发现原来我这么多年。我对他的爱一点都没有变，我渴望得到他，我渴望跟他生活在一起。我知道现在你心里很恨我，其实今天发生这样的事情，我心里真的也很难过。我之前想过，回到美国结束我的过去，然后回来跟林伟在一起。我从来没有想过要离开他，我甚至要比你还爱他。你知道吗？我真想狠狠的给你一巴掌。你有什么资格说你爱他？你有什么资格说你比我更爱他？爱是什么？爱是不允许自己在爱的人面前会有半点谎言、半点欺骗。爱是会给对方一个家。给他幸福，给他快乐。你呢？你都做了些什么？你想到的只是嫉妒、欲望和仇恨。秦山，你知道吗？是你把林伟给毁了。你只想到你自己。秦山，你太自私了。你知道吗，叶林？我不管做什么，我都比不过你。但是我对林伟是真心的，真心的。这是医生刚刚给我的林伟的检查报告。他的双腿有可能再也站不起来了，后半生可能只能坐在轮椅上。如果你是真心爱他，你愿意留下来照顾他吗？你根本就没有这个勇气，你根本就没有真正爱过他。为什么到最后你还在骗他，骗他说你怀孕了？你为什么要这样做呀？因为我不想失去他。我现在愿意留下来陪着他，他也不会接受的，因为他恨我，恨我骗了他。你走吧，永远都不要让李伟再见到你。
直接对小莫很好，他知道怎么跟他沟通，知道怎么能让小莫信任他。如果你没有躺在这儿，我想我一定跟他结婚了。我。我心里很矛盾，无论是谁，都替代不了你在儿子心中的位置。他需要你的爱，所以，我希望能帮着你康复，能帮着你站起来。一起踢球、游泳、爬山，能让他像其他孩子一样得到父亲的保护和陪伴。什么时候来的？我刚到一会儿。嗯，我我给你带了几个你爱吃的菜，呃，还有骨头汤，给林伟的。你没吃饭吧？林伟已经睡了。你以后别再往这儿送饭了。啊？怎么了？他现在。特别脆弱，他很需要我照顾他。我我不想再把你拖累进来。你你到底想说什么呀？你不明白我的意思吗？行了行了，现在什么也别说了。当务之急是得让林伟赶紧恢复身体。我可以等。没事，我不着急。那我送你回去吧。媳妇，不是，你听我说啊，今天晚上有可能真回不去了，这公司加班呢，特别忙。但
真的，你听我说，我。妈妈，爸爸怎么受伤的？爸爸出差的时候受伤的，严重吗？爸爸很坚强，一会儿到了医院之后，不许哭鼻子啊。哦，那我们是要把爸爸接回家里来住吗？啊。那小姨呢？她怎么走了？小姨回家了，小姨当然是要跟姨夫在一起住了。你怎么今天这么多问题呀、啊？啊？送你去医院吧，小莫。爸爸可能心情不太好，你想办法逗他开心，好吗？知道了。嗯，走吧。啊！我不是说让你们二十四小时轮流加班吗？你怎么还没回去呢？这都快超过四十八小时了吧？啊！这不这程序到最后阶段了吗？他们也完成不了，只能我来了。而且再说了，我怎么也得把在羽凡落下的工作补回来，是不是？要不怎么对得起总监这职位啊？兄弟，该休息时候得休息啊，自己悠着点儿。放心，行。媳妇，你你怎么来了？加班加班，你就知道加班，这都快一个月了。你要不要孩子和我了？工作重要还是孩子重要？咱有啥事儿回家说行吗？别在公司说。现在正是我们公司生死存亡的时候。什么生死存亡？陈涛，我跟你说过，孩子和我你不管可以。我妈现在病了，可能是癌症啊，我得回去照顾她。你要是还算孝顺，你现在就跟我回去照顾她，否则咱俩就离婚。哎，别别别别别别别，哎呀。哟，弟妹来了是吧？我刚才在门口听见说家里老人生病了，是不是？别着急，别着急，陈涛，拿着东西先回家，听话听话。老人都生病了，你还干什么呀？啊，人是最重要的，不知道啊？没事，你的工作啊，我找人替，可以的。来来来来来，拿着东西，赶紧跟老婆回去。去，听话听话，快快快！弟妹，不吵架，不吵架啊，俩人回家好好说，行不行？好好说。小莫。记住，你是个男子汉，加油！去吧。这样了，还要连累你们。
南极看企鹅呢。爸爸带你去看企鹅，我的乖儿子小莫怎么样？你走吧。我不用，我没事儿，我再待会儿，万一有什么状况呢？我的事儿你以后不要再管了。意思啊！我已经决定了，把林美接回家照顾她，帮着她康复。可以啊，可以啊。我觉得她现在这个状况，回家休养，可能效果更好一些。这样我也可以帮助你一块照顾她。这算怎么回事啊？你让小莫怎么想，林美怎么看，其他人会怎么认为啊？这跟别人有什么关系啊？我我愿意，别人爱怎么说让他们说去。韩志杰。出一道难题吗？我负责的项目，肯定能完成。这样吧，你们俩先把你们手头的工作做完。嗯，剩下事呢，我给小波打个电话。行，哎，刘毅，嗯，咱们俩再把那程序重新再理一遍。好，行，没问题。雨明，压力别太大。刘毅和小宝都在，没问题。哎，雨明，有个事儿，你得帮个忙。啊，陈涛的家里人生病了，我放他回去了。可他现在负责那个主程序，最后一步还没有做完，现在时间有点紧，你能不能帮个忙？
呃，我怎么了？嗯，没事儿。行，我这部分快做完了，等我做完了，我就把他那剩下的捡起来做。你辛苦了。你怎么来了，一凡？我想拜托你件事儿。拜托我？哎，是这样的，你也知道，我追你姐追了好久，追的也挺辛苦的。好容易我们最近要修成正果了，可林伟突然受伤了，你姐呢？最近心情特别不好。他对我的态度转变挺大的，今天突然跟我说要跟我分手，怎么会这样啊？我就想，你能不能帮我问问，他到底是怎么想的？这问题在哪儿？你帮我了解了解，行吗？那那这样，我我下午去找一趟姐，我问问他，跟他聊聊。行行行。那谢谢你了。没事儿，你也先别着急啊。反正甭管什么事儿，需要我帮忙的，尽管跟我讲。嗯。好，来，来再来。来。哎呀，轻一点儿。哦，身体不错。小姨，小姨，进来啊！陪爸爸好好玩啊，走，进去。家里来了。如果没猜错的话，是韩志杰告诉你的吧？我知道啊，林伟是小莫的爸爸，你跟他的感情在你心里一时半会儿也抹不去。那你也不能因为他受伤了，就一百八十度大转弯把人韩志杰给抛弃了吧？我知道你是同情他，但是你有没有考虑过人家韩志杰啊？再说了，万一哪天啊，林伟他要是好了，再把你抛弃了，那你该怎么办？你会不会有点太傻了？他要如果好不了了呢？大夫说他的腿没有那么乐观，很有可能这辈子都站不起来了。这点他不知道，啊，千万别跟他说。青山走了，回美国了，现在就剩下他一个人了。不管怎么说，他是小莫尔的爸爸。假如有一天，他知道了事情的真相，一时想不开，你有没有想过，对小莫来说，是不是太残忍了？小莫是个大孩子了，他现在已经会自己独立思考问题了。有些事儿你不用为他操心。这么长时间，我一直看着你折腾。好不容易，眼看你就要抓到自己的幸福了，你就这样亲手把他推出去，你不觉得这样太不值了吗？我明白，我明白你的意思。但是，一凡，假如林伟没有出这个车祸，他还是健健康康的，就算是他跟秦山分手了，我都不会再回头。但是你现在看到了。他已经这样了，他有可能因为这个
，失去工作，失去朋友，失去自信，失去继续生活下去的勇气。说真的，我做不到对这些视而不见去过我自己的幸福生活。我们俩在一起十多年了，是，我恨过他，他也伤害过我。不管怎么样，我们有一份亲情是还一直存在的。我承认，这对韩志杰很不公平。可是，可是我要把他推出去，不仅仅是我对林伟的怜悯，我更是不想把他带进这个没有希望的深渊里。你能理解吗？我理解不了。你问过人家韩志杰吗？搞不好人家根本就不是这么想的呢。我知道你做事老是考虑别人，不考虑自己，老是以为自己啊做了一件多么伟大的事儿啊，帮周围所有的人都已经考虑清楚了。但是你有没有想过，你这样做也许会伤害到你周围的人，会把他们伤得更深呢？韩志杰，你就没有去跟他商量过？你也结婚这么多年了，比我多那么多年。我以为在婚姻方面的理解你会比我更深、更透彻。两个人一旦有了误会，你不去解决它，你时间越拖越久，它就会成为一个解不开的死扣。你能不能跟韩志杰好好聊聊啊？告诉他你到底是怎么想的，跟他说说你这段时间的情况，让他来做这个选择。就算到最后你要选择离开他，你也总得让他知道是为什么吧。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点！小莫，陪爸爸玩一会儿。我答应过你，不管碰到什么情况，我都会陪着你。这个事情可能是对我们感情的一次考验，我相信我一定能考得好。我不会放弃你，我会陪着你，一直帮他康复，一直到他自己能站起来为止。只要有信心，奇迹随时会发生。你不是说过吗？命运掌握在自己手里。加油
刘刘星宇，刘小雨。哦，对，不好意思啊，刘小雨。哎，你你你不是一个模特吗？你怎么在人律师事务所呢？我是上大学的时候是模特，哎，平面模特，但现在是律师。啊，请问您？有什么事儿吗？因为这是我的座，可以麻烦您让一下吗？哦，不好意思，啊，谢谢。我这儿有点事儿，回头跟你说。哎，不好意思啊，我要找一个叫江一凡的律师，请问一下，那个江一凡律师他是？你又改名叫江一凡了？哎、那是我艺名。行，我呢找你说个案子的事儿。我拿个材料啊。怎么了？这有点事儿，我得跟你说。是因为外力的撞击造成的前臂耻骨骨折，还有一些擦伤，都不是太严重的，恢复一下就好了。那他那眼睛呢？也没事
，就是眼角膜有一些轻度损伤。刚才啊，做了个小手术，恢复两三天就好了，不会影响视力的。护士，我女儿在哪个病房啊？请问您的女儿叫什么名字？叫江一凡。您别着急，你女儿的伤啊不是太严重，就是眼睛有些视网膜脱落的迹象，不过还要等到我们复查之后才能确定，没有多大问题，您放心。她还没结婚呢，要是什么都看不见了，就全完了。大夫，您无论如何得把她抢救过来呀、啊。您放心，我们会全力以赴的。哎，医生，医生，您怎么能把我的女儿？跟这么个大男人分在一个病房呢，这首先是不方便，其二万一出个什么事儿，谁负责任呢？哎呦，非常对不起这位大哥，我们医院的病床啊，这两天实在有些紧张，所以才不得不这么临时将就一下。您放心，后天后天一旦有空床位，我们马上把他们转走。后天？那现在也不能让我的女儿跟这么个大男人在一个病房里头啊！夫人，嗯，这位老哥。人家医生可说得挺清楚了，现在是因为床位紧张，是临时性的。还有你刚才说的话什么意思呀？我儿子都伤成这样了，还能把你闺女怎么样了不成啊？哦，那可也难说呀。现在什么事儿没有啊？什么什么事儿啊？不是你想有什么事儿啊？你以为我儿子稀罕你女儿是不是啊？我实话告诉你，我儿子要求高着呢，他根本看不上你女儿。啊，你就省了这份心吧，没人能把你闺女怎么样了。哎哎，两位患者家属，我们现在也是没有办法，也请二位多多体谅一下我们。后天，我保证给他们分开。哎，哎，哎，公园相亲活动，你准备怎么样了？我正在列名单呢，把这两个加上啊。得。哎，你妹妹长什么样啊？还没呢，我爸为这事儿都愁死了，天天催我，搞得我压力特别大。爸，你妹妹呀、啊，被车撞了。出了这么大的事儿，您怎么不跟我说一声啊？你千万别着急，我跟你说，现在她已经稳定了。那我现在过来看看她。你不用来。已经过了探视时间了，你说你来了，也不能探视。等他转了病房，我再告诉你具体的地点。那行。还有一点，等一凡出了院，你必须得把他对象问题给解决了。你要强迫他拉他出去，像对象，他一被车撞了，爸哥心里就更担心了，知道吗？他老这么一个人，不是个事儿啊。放心吧，啊，那就先这样，我明天过来。안녕하세요아요그래요你谁啊？哎、啊，你中国人啊！我还以为你韩国人呢，在那欧巴欧巴的喊。你谁啊？我是跟你一个床的病友啊,啊！对不起啊，我说错了，我是跟你一个屋的病友。那你男的，你怎么跟我一个房间啊？老公，今天作业多吗？我都写了一半了，我可以先去玩会儿吗？去吧。啊，去玩了。来、啊，给我，给我，给我，给我。不用，不用，我来就行。哎，你知道吗？一凡出车祸了。出车祸了？嗯。严重吗？应该不太严重
，爸给我打的电话，本来想去看看他，但爸说已经过了探视时间。哎，怎么会这样呢？明天吧，明天去看看。不用太担心，应该没什么大事。别害怕啊，这屋里啊就咱俩人，我也不能把你怎么着了。哎，你挺逗的，你说相声呢？嗨，哎，对了，我还没问你呢，那个你是怎么进来的呀？嗯。我车祸，哟，我我也车祸，你也是啊？我,我是上来左左左胳膊，你你上哪儿了？我、哦、我右腿。嘿嘿，哎，你看啊，你一个伤了右腿了，我一伤了左手了，咱俩还都看不见，嘿，咱咱俩挺配的啊。啊<笑>，不好笑哈、啊，其实我知道你现在什么表情，你肯定冲我翻了个白眼儿。哎，但是你眼睛看不见，你眼睛包着，所以你翻白眼啊，我也看不着。<笑>我觉得你真是挺逗的，我觉得你不说相声可惜了。<笑>你要是累了，要么就睡吧，啊，啊，晚安。嗯，有事你喊我啊。嗯，晚安。嫁人嫁不出去，现在又出了车祸，老天爷对她也太不公平了。塞翁失马，焉知非福呢？不用太担心了。哎,哎，哎、小莫，吃饭的时候不许看 iPad， 关了。回来了。啊。儿子怎么样啊？你放心吧，没什么大事儿。就是明天要换一个病房，医生说伤筋动骨的，出院以后回家也得好好养着。曹总，你说，你们做的那个项目已经被方达集团抢先了，而且优化和画面做的都非常好。最关键，现在用源代码分辨不出，他们是否用了我们的内容。如果他们跟我们的一样，除非，除非是我们的源代码被泄露了。你摔地上了。啊！我要上厕所。蹲着屁股。别急，别急，别别。怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？看不见，来来，我看。哎呦，我摸摸你在在哪儿啊？哎呀，你别乱。你来，你抓着我起来啊！你抓着我起来，抓着我起来。二、三、七。哎呦，好，慢慢慢点啊，慢慢点。来来来，哎哎哎，啊，你你别进来啊！啊，我我那那什么，我给你放放首歌，你你不就知道我在哪吗？祝福明天，我不该就这样走远。假设了千万遍，又如何能改变？我们的这些天，我会想你的脸。怎么说再见？画面冻结在一瞬间，时间留下了无解的思念，回忆抵不过距离的遥远，那些往昔如童话般。又跟方坤出去了。你说这俩孩子吧，都让我这么操心。跟方坤好了这么多年，俩人谁都不提这结婚的事儿。你说这么耗下去怎么成？你呀，已经把雨明跟小韩成功的拆散了。这小丫呀，年纪还小，就让她谈着呗。什么叫我把雨明跟小韩拆散了？难道你愿意看咱们这儿子跟那疯丫头，这跑到战乱国家送死，是不是？
儿子，看见老妈了。嗯，妈。爸。才来看我呀你！我今儿一大早才和方坤旅游回来，一听说你受伤，立马就跑过来了。我还不够意思啊！我行行行，够意思，行了吧？嗯。啊，这女孩今儿搬走了。嗯。我跟你说呀，她那爸可真的太矫情了。哎，你看你。一凡，姐。没事儿，别老盯着我，眼睛一点事儿没有。医生都说了，过两天就能出院了，过段时间就能出院了。那就好啊，一凡、啊，你现在什么都别想，就踏踏实把病养好就行。好的，姐夫。有什么事儿，尽管跟你姐和我说。OK， 姐夫。<笑>哎呦，哎，怎么会那么不小心呢？眼睛真没事儿了。没事儿，我现在啊，眼睛一点事儿没有了，就怕腿还有点疼。靠不了，你这哪是来看我的？一点诚意都没有。哎，你姐夫可是诚意十足啊！他现在最近公司忙得很。说去吧，去吧。哎，我有个事儿，一直呢没问您。这小韩走这事儿，您是不是故意没跟我说呀？嗨，你们不是已经分手了吗？还关心他干嘛呀？那您就是知道，您就是瞒着没跟我说，是不是？没错，他走的时候跟我说，准备跟你一起到那危险的地方，我是坚决反对啊！我觉得你们俩不合适，因为你们情况不一样。我跟你爸这就你这么一个儿子，他走您也得跟我。行了行了，不提这事儿行不行啊？人家大夫说了，你现在是恢复阶段啊，情绪不能有波动，不利于病情恢复。而这么着，我去医生那儿问问，咱们什么时候可以出院了？哎呦，我我很快啊，去。我眼睛有点累了，我想闭眼歇会儿。哦，好，闭眼休息休息啊。爸这回可被我下了死命令了啊！怎么了？说让你出院之后，让我尽快给你找一个能结婚的人，赶紧把你嫁出去。嗯，嘿，怎么这么痛快？这回没提反对意见啊？姐，你觉得我算是一个成功的女人吗？法学院的硕士毕业生，工作那么努力，赚钱也不少，人长得又漂亮，这还不算成功啊？那像我这么一个高端的女人，是不是特别不招人喜欢啊？那是那些男人啊，他们没品味、没眼光，就喜欢那些庸脂俗粉，你根本就不用在意。你相信人与人之间的感觉吗？嗯，我信，感觉这东西啊，很重要。什么意思啊？嗯，啊，没事儿，随便问问。在你养伤的这段时间，方达集团已经完成了第一阶段的工作
，他们的研发速度已经超出了我的想象。这个手机支付业务是靠香港兆华集团风投来支撑的，谁先出产品，谁先抢蛋糕。蒋总那边已经跟我急了，这个风投一旦撤出，我们毕竟栽在这个上面。哎呀，这这这件事儿有有点突然。我既然想跟你合作，难听的话我已经不想说了。这个项目，对于你是事业，对于我就是命。弄不好我的公司就得玩完。那，那您的意思是？现在我们最需要的是时间，我们输不起。你先和康岩谈谈，只要他罢手，我们才有九死一生的机会。怎么着？突然想起找我来了？那老爸最近身体怎么样？好点了。康岩，真不打算回来了。行，咱俩呢，也别藏着掖着了。东西都给他们了。谁啊？别装了，什么意思？趁我不在的时候，下手太狠了吧？咱俩这么多年的朋友，你也是我带进研发组的，我很欣赏你，现在也是。如果你想收手了，我可以给你机会。东西没给完，现在停，我可以既往不咎。如果真是经济上有困难，咱们组可以帮你。真的不用，我给你一天时间，你好好想想。哎，你看看这个，什么呀？你看，你给我一这什么意思呀、啊？妈就是觉得小韩走了一段时间了。我不是想让你赶快从这阴影里走出来吗？这活动不错，到时妈陪你一块去啊。不是，这时候相什么亲啊？这，这事我真干不出来啊。哎呀，王玉明，你怎么这么傻呀？小韩能这么坚决的离开你，他肯定是有原因的。说不定人找了一个更好的，你还这傻了吧唧在这等着。我相信，小韩呢，不会是那种人。我跟你说啊，妈可是过来人，这点道理我懂。你们俩合不合适，我看得出来。你好好想想，这小韩他父母从小离异，都不在身边，这个环境长大的孩子，他未必觉得你就合适。不管怎么说啊，我觉得你们俩门不当户不对的。哎，行了，我呀，我困了，想睡觉了。您，您也早点回去睡吧啊，听话，回去睡觉吧、啊。我跟你说哈、啊，我睡觉可以。到时候这周末你必须跟我一块去。行，再聊再聊啊！行了，再聊啊。